சரி நான் சொல்கிறேன் நான் சொல்கிறேன் பாருங்கள் இருந்தாச்சு சார் ஒரே காஸ் ஆஃப் ஆக்ஷன் நம்மளுடைய கேள்வியை தான் ஒரு காஸ் ஆஃப் ஆக்ஷன் ஒரு வழக்கின் மூலம் ஒன்று அது ஒரு உரிமையில் வழக்குக்கும் ஆதாரமாக இருக்குது ஒரு சி கிரிமினல் வழக்குக்கும் ஆதாரமாக இருக்குது புரிஞ்சிட்டா ஒரு காஸ் ஆஃப் ஆக்ஷன் ரெண்டு வழக்குகளை கொடுக்குது ஒன்று சிவில் வழக்கு ஒன்று கிரிமினல் வழக்கு இப்போ கிரிமினல் வழக்கில் ஒரு ஜட்ஜ்மெண்ட் ஆயிடுச்சு எதிர் ஃபேவர் ஆஃப் த ப்ராசிக்யூஷன் ஆர் டிஃபென்ஸ் யாரோ ஒருத்தருக்கு சாதகமான தீர்ப்பு வந்துருச்சு இப்போ சிவில் வழக்கு நடந்துக்கிட்டு இருக்கு இந்த கிரிமினல் வழக்கில் உள்ள இந்த ஜட்ஜ்மெண்ட்டு சிவில் வழக்கில் எந்த அளவில் பயன்படுத்திக்கலாம் அப்படிங்கிறது அவங்களுடைய கேள்வி நாற்பதுலேருந்து நாற்பத்தி நாலு வரை இருக்கு நாற்பது என்ன சொல்லுதுன்னா ஜட்ஜ்மெண்ட் ரிலேட்டிங் டு ரெஜுடி கேட்டா அதுதான் நாற்பது ரெஜுடி கேட்டா பிரின்சிபல் சிபிசியில் பதினொன்னா பதினொன்னு சிபிசி செக்ஷன் பதினொன்று செக்ஷன் நாற்பது இந்தியன் எவிடன்ஸ் ஆக்டு ஆர்டிகல் டுவெண்ட்டி சப் கிளாஸ் டூ வருதா செக்ஷன் த்ரீ ஹண்ட்ரட் சிஆர்பிசி இந்த நாளும் ஒரே ஸ்பியரில் உள்ள செக்ஷன்ஸ் இது எல்லாமே எதை பற்றி சொல்ல வருதுன்னா ரெஜுடிகேட்டா அஸ் வெல் அஸ் டபுள் ஜே பார்டி இந்த ரெண்டையும் பற்றி சொல்லக்கூடியது அந்த நாலு செக்ஷனும் கம்பேரிட்டிவ் ஸ்டடி வேணா பண்ணுங்கள் செக்ஷன் ஃபார்ட்டி இந்தியன் எவிடன்ஸ் ஆக்ட் செக்ஷன் லெவன் சிபிசி ஆர்டிகல் டுவெண்ட்டி சப் கிளாஸ் டூ சிஆர் கான்ஸ்டியூஷன் அண்டு கடைசியாக ஒன்று நினச்சணும் த்ரீ ஹண்ட்ரட் சிஆர்பிசி இந்த நாலு செக்ஷனுமே ரெஜுடிகேட்டா பற்றியும் டபுள் ஜி ஏ பேரடியை பற்றி தான் சொல்லும் இப்போ இவங்க சொல்கிற ஒரு ஜட்ஜ்மெண்ட் ஒரு கிரிமினல் கோர்ட்டுடைய ஜட்ஜ்மெண்ட் இந்த ஜட்ஜ்மெண்ட் இந்த சிவில் கோர்ட்டுக்கு ரெலவெண்ட்டாக இல்லையா ஃபார்ட்டி டூ ஃபார்ட்டி ஃபோரில் இந்தியன் எவிடன்ஸ் ஆக்டில் ஜட்ஜ்மெண்ட்ஸுடைய ரெலவன்ஸை பற்றி சொல்கிறாங்க ஃபார்ட்டியில் சொல்லக்கூடிய ஜட்ஜ்மெண்ட் வந்து அப்ளைஸ் டு ரெஜுடிகேட்டா பிரின்சிபல் ஆலோம் வேறு எதுக்கும் பயன்படாது ரெஜுடிகேட்டானா என்ன உங்கள் ஜட்ஜ்மெண்ட்டு ரெஜுடிகேட்டாவோ ஆப்ரேட் ஆகாமல் ஆகாதா அப்படிங்கிறத பார்க்கணும் ஃபார்ட்டி ஒனில் சொல்லப்பட்ட ஜட்ஜ்மெண்ட்ஸ் ஒரு நாலு ஜூரிசிக்ஷன் சம்பந்தப்பட்ட ஜட்ஜ்மெண்ட்ஸ் மேட்ரிமோனியல் ப்ரொபேட் இன்சால்வன்சி இன்னொன்னுமா எது அட்மிராலிட்டி ஜூரிசிக்ஷன் இந்த நாலு ஜூரிசிக்ஷன் சம்பந்தப்பட்ட ஜட்ஜ்மெண்ட் மட்டும்தான் ஃபார்ட்டி ஒன்ல சொல்லப்பட்டிருக்கு வேற எதுவும் கிடையாது அப்போ ஃபார்ட்டியோட ஜட்ஜ்மெண்ட் என்னன்னு பாருங்க ரெஜுடிகேட்டா பிரின்சிபிக்கான ஜட்ஜ்மெண்ட் ஃபார்ட்டி ஒன்ல இந்த நாலு ஜூரிசிக்ஷனுக்கான ஜட்ஜ்மெண்ட் பத்தி தான் ரெலவன்ஸ் சொல்றாங்க ஃபார்ட்டி டூ அதர் தேன் தோஸ் மென்ஷன் இன் ஃபார்ட்டி அண்ட் ஃபார்ட்டி ஒன் அப்ப அந்த நாலு ஜூரிசிக்ஷன் ரெஜுடிகா பிரின்சிபிக்கான ஜட்ஜ்மெண்ட்ஸ் இதையெல்லாம் தவிர்த்துட்டு நாற்பத்தி ரெண்டில் சொல்கிறாங்க சில ஜட்ஜ்மெண்ட்ஸை பற்றி அப்புறம் நாற்பத்தி மூணுக்கு வர்றாங்க நாற்பத்தி மூணில் சொல்லக்கூடிய ஜட்ஜ்மெண்ட்டு இந்த மூணில் இல்லாத ஜட்ஜ்மெண்ட்டு ஃபார்ட்டி ஃபார்ட்டி ஒன் ஃபார்ட்டி டூ இந்த மூணில் இருக்கக்கூடிய ஜட்ஜ்மெண்ட்டு ஃபார்ட்டி த்ரீயில் ரெலவெண்ட்டு கிடையாது இந்த ஜட்ஜ்மெண்ட்ஸே நீங்கள் வகைப்படுக்கணும் ஒரு இதில் அப்புறம் ஃபார்ட்டி ஃபோருக்கு வந்துடுது இந்த ஃபார்ட்டி ஒன் டு ஃபார்ட்டி த்ரீலேயோ அல்லது வேறு எந்த ஒரு ஜட்ஜ்மெண்ட்டும் அப்டைன் பை ஃப்ராடு கொலூஷன் அது ஃபார்ட்டி ஃபோரில் சொல்லப்படுது இப்போ நம்மளுடைய இவங்களுடைய கேள்விக்கு முதல்ல நம்ம புரிந்துவிட வேண்டியது ஒரு ஜட்ஜ்மெண்ட்டுங்கிறது ஜட்ஜ்மெண்ட் இன் ரெம் ஆர் ஜட்ஜ்மெண்ட் இன் பெர்சானம் அப்படின்னு ரெண்டு கேரக்டர் ஜட்ஜ்மெண்ட்டு ஜட்ஜ்மெண்ட் இன் ரெம் ஜட்ஜ்மெண்ட் இன் பெர்சானம்னா என்ன ஒரு ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃப் ஒரு டைவர்ஸ் கேஸ் ஃபைல் பண்ணுறாங்க அந்த டைவர்ஸ் டிகிரி ஆர்டர் ஆகிற வரைக்கும் டிகிரி பாஸ் பண்ணுற வரைக்கும் அவங்களுக்கு இடையேன உறவு முறை கணவன் மனைவி உறவு முறை அவங்க ரெண்டு பேரையும் நம்மளுடைய பார்க்கக்கூடிய பார்வை என்னவாக இருக்கும் அவங்க ரெண்டு பேரை பொறுத்த அளவில் யாரோவா அவங்களுடைய உறவு முறை நம்முடைய பார்வையில் எப்படி இருக்கும் கேஸுக்குள்ள வராதீங்க அதே ஹஸ்பண்ட் வந்து பார்க்க முடியுங்க அவருக்கு அண்ணினா பார்க்க முடியும் இல்லை குழந்தையான்னு பார்க்க போறீங்களா கிடையாது இல்லை அப்போ ஒரு தீர்ப்பு வருவதற்கு முன்னர் இரண்டு பேருக்கு ஒரு தகுதி இருக்கு ஒருத்தர் கணவர் இன்னொருத்தர் மனைவி அப்படின்னு ஒரு லீகல் கேரக்டர்ல இருக்காங்க டியூ டு பாண்டேஜ் ஆஃப் மேரேஜ் அது உருவாகுது 
திடீர்னு ரெண்டு பேருக்குள்ள கணவன் மனைவிங்கிற ஒரு உறவு முறை வராது மேரேஜுங்கிறது மூலமாகத்தான் அது உருவாகுது இப்ப மேரேஜ் வேணுமா வேண்டாமாங்கிறது அடுத்த கான்செப்ட் அது லிவிங் டுகெதர்ல போகுது அது வேண்டாம் பட் பொதுவாக அந்த மேட்ரிமோனியல் ஜூரி சிக்ஷன் சொல்லும் பொழுது அங்க மேரேஜ் மூலகரமாக பார்க்கப்படுது அதன் அடிப்படையில் ரெண்டு பேருக்கு லீகல் கேரக்டர் உருவாக்கப்படுகிறது இது அவங்கள பொறுத்தவரும் அந்த கேரக்டர் தான் அவங்கள தவிர யார் பார்த்தாலும் அவங்களுக்கு அந்த கேரக்டர் தான் இப்ப டைவர்ஸ் ஆயிடுச்சு இப்ப அவங்கள பொறுத்தவரை அவங்களுக்குள்ள என்ன கேரக்டர் அவங்களுக்கு என்ன ஒரு பொசிஷன் கொடுக்குறோம் நம்ம இப்போ ஏ பி ரெண்டு பேரும் டைவர்ஸ் ஆகிட்டாங்க ஏங்கிறவரு மனைவின்னு வச்சுங்க பிங்கிற ஹஸ்பண்டு இப்ப ஏ வந்து பியை பார்த்து ஹஸ்பண்ட் சொல்ல முடியுமா வைஸ் வருஷா பி வந்து ஏய ஒய்ஃப்னு சொல்ல முடியாது நம்ம என்ன அவங்கள என்ன சொல்லலாம் ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃப்னு சொல்லலாமா சொல்ல முடியுமா சொல்லலாம் ஆனா சொன்னா சரியா இருக்குமான்னு பாருங்க அப்ப அவங்களோட லீகல் கேரக்டர் என்ன ஆயிடுச்சு பிரேக் ஆயிடுச்சு இதுதான் செக்ஷன் ஃபார்ட்டி ஒன்ல சொல்லக்கூடிய ஜட்ஜ்மெண்ட்ஸ் இதுதான் ரெலவன்சி செக்ஷன் 41 ல ஒரு ஜட்ஜ்மெண்ட் ஒருத்தனுடைய லீகல் கேரக்டர் கொடுக்கும் அல்லது லீகல் கேரக்டர் எடுக்கும் ஒன்னு கொடுக்கணும் இல்லை எடுக்கணும் அப்படி நேச்சர் ஆஃப் ஜட்ஜ்மெண்ட் இருந்தால் மட்டும்தான் செக்ஷன் ஃபார்ட்டி ஒன்ல ரெலவெண்ட் இன்சால்வென்சி நான் திவால் ஆயிட்டேன் எனக்கு டிகிரி பாஸ் பண்ணுற வரைக்கும் நான் வந்து சால்வெண்ட் சால்வெண்ட்டுங்கிற கேரக்டர் எனக்கு இருக்கு இந்த உலகத்தில் ஆனால் என்ன இன்சால்வெண்ட் டிக்ளேர் ஆனதுக்கப்புறம் நான் என்ன ஆகிறேன் உலகத்தின் பார்வையில் நான் யாரு நடைபினம் எனக்கு ஓட்டிங் ரைட் கிடையாது ரேஷன் கார்டு கிடையாது பாஸ்போர்ட்டை அப்ளை பண்ண முடியாது நான் செத்த நடந்து போய்கிட்டு இருக்க ஒரு பேனம் அவன் தான் இன்சால்வெண்ட் எந்த குடியுரிமையும் அவனுக்கு கிடையாது அவனுடைய லீகல் கேரக்டரும் போச்சு அவனுக்கான ரைட்டும் போயிடுச்சு இந்த மாதிரி ஒரு ஜட்ஜ்மெண்ட் ஒருத்தர் லீகல் கேரக்டர் எடுத்தாலும் சரி கொடுத்தாலும் சரி அல்லது இருக்கிறத வந்து ரெக்கக்னைஸ் பண்ணாலும் சரி ஜுடிஷியல் செப்பரேஷன்ல என்ன வரும் ஜுடிஷியல் செப்பரேஷன் ஒரு டிகிரி இருக்கு மேட்ரிமோனியல் ஜூரி செக்ஷன் செக்ஷன் ஃபார்ட்டி டூ தான் அதை என்ன பண்றாங்க ஜுடிஷியல் செப்பரேஷன் ரெண்டு பேரும் பிரிஞ்சு போயிடுறாங்க நீதிமன்றம் சொல்லுது ரெண்டு வரைக்கும் ரெண்டு பேரும் பிரிஞ்சு வாழுங்க ரெண்டு வருஷத்துக்கு புத்தி வருதான்னு பார்ப்போம் அப்படின்னு பிரிச்சு விட்டுருது இப்ப அவங்க கேரக்டர் முதல்ல பார்த்த ஜட்மெண்ட் படி இந்த கேரக்டர் என்ன ஆகுது இங்க ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃப் இல்லாம போயிருதா ஜுடிஷியல் செப்பரேஷன் இருந்தாலும் சரி ரெஸ்டிடியூஷன் ஆஃப் கான்ஜிகல் ரைட்ஸ்ல ஒரு டிகிரி பாஸ் ஆனாலும் சரி அவங்களுடைய கேரக்டர் மாறாது இப்ப மேட்ரிமோனியல் ஜூரி செக்ஷன்ல செக்ஷன் ஃபார்ட்டி ஒன்ல எந்த ஜட்ஜ்மெண்ட்லாம் ரெலவெண்ட் மேட்ரிமோனியல் ஜூரி செக்ஷன்ல ரெண்டு விதமான ஜட்ஜ்மெண்ட் இருக்கு நாலு விதமான ஜட்ஜ்மெண்ட் இருக்கு நல்லிட்டி ஆஃப் மேரேஜ் ஒன்று டைவர்ஸ் இருக்கு டைவர்ஸ் நல்லிட்டி ஆஃப் மேரேஜ் வெவ்வேறு மூன்றாவது ஜுடிஷியல் செப்பரேஷன் ரெஸ்டியூஷன் ஆஃப் கான்ஜிகல் ரைட்ஸ் இந்த நாலு டைப் ஆஃப் ஜட்ஜ்மெண்ட்டும் மேட்ரிமோனியல் ஜூரி சிக்ஷன் உள்ளதாக இருக்கு இந்த நாலுல எதெல்லாம் கேரக்டர் எடுக்கப்படுது கேரக்டர் கொடுக்கப்படுதுன்னு பாருங்க எடுக்கப்பட்டாலும் கொடுக்கப்பட்டாலும் அது மட்டும்தான் ரெலவெண்ட் அண்டர் செக்ஷன் ஃபார்ட்டி ஒன் அப்போ ஜுடிஷியல் செப்பரேஷன்லையும் ரெஸ்டியூஷன் ஆஃப் கன்ஜிகல் ரைட்ஸ்லையும் எந்த கேரக்டர் எடுக்கப்படவும் இல்லை எந்த கேரக்டர் கொடுக்கப்படவும் இல்லை அந்த ரெண்டு வகையான ஜட்ஜ்மெண்ட்டும் நாட் ரெலவெண்ட் அண்டர் செக்ஷன் ஃபார்ட்டி ஒன் இப்ப கேரக்டர் எடுத்தாச்சு ஒரு கணவன் மனைவிக்கு இடையான பிரச்சனை டைவர்ஸ் ரெண்டு பேருடைய கேரக்டர் எடுக்கப்படுது அப்படின்னு சொன்னா அது ஜட்ஜ்மெண்ட் இன் ரெம்மா ஜட்ஜ்மெண்ட் இன் பெர்சானமா ஜட்ஜ்மெண்ட் ரெம்னா என்ன உலகத்தின் பார்வைக்கும் அந்த ஜட்ஜ்மெண்ட் பொருந்தும் நம்மளும் அவங்களை ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃப் பார்க்க முடியாது அதுக்கப்புறம் சொல்ல முடியுமா அவங்களும் அவங்களுக்குள்ள ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃப் சொல்ல முடியாது அப்படி உள்ள ஜட்மெண்ட்ஸ் எல்லாமே உலகத்தின் பார்வைக்கு பொருந்தக்கூடிய ஜட்மெண்ட் எல்லாமே ஜட்மெண்ட் இன் ரெம் அவங்களுடைய பார்வைக்கு மட்டும் இருக்குன்னு வைங்க இந்த குழந்தை யாருக்கு பிறந்தது அப்படின்னு ஒரு சூட்டு லெஜிடிமசி பிரச்சனை பெட்டானிட்டி பிரச்சனை அந்த குழந்தை போய் தனுஷ் மாதிரி ஒரு குழந்தை போகுது கோர்ட் இதுதான் எங்கள் அப்பா அப்படின்னு டிக்ளேர் பண்ணுங்கன்னு கேட்கு கோர்ட்டு டிக்ளேர் பண்ணிட்டு அவனை பொறுத்தல அவன் அப்பான்னு சொல்லி கோர்ட்டு டிக்ளேர் பண்ணிக்கு நமக்கு என்ன பிரச்சனை அவன் யாரோ அப்பா நமக்கு என்ன நமக்கு ஏதாவது பிரச்சனை இருக்கா அதில் அப்பானா வச்சுக்கோ உங்க அப்பானே வச்சுக்கோ உங்க அப்பா இல்லையா அப்பா இல்லைன்னு போய்கிட்டே இரு எனக்கு ஒன்றும் இல்லை அதெல்லாம் ஜட்ஜ்மெண்ட் இன் பெர்சானம் தனிப்பட்ட இரண்டு முறைகளுக்குள்ள அந்த உறவு முறைகளை கொண்டு வரும் லீகல் க
ப்ராசிக்யூஷனுக்கும் அக்யூஸுக்கும் இடையில் ஒரு தீர்ப்பு பிறந்துடுச்சு இங்கே வரும்பொழுது சிவில் கேஸில் யாரெல்லாம் இருக்கீங்க பிளைண்டிஃப் யார் இந்த வக்கீல் இந்த கேஸில் உள்ளது யார் இருக்கா அக்யூஸ்டு டிஃபரண்ட் பிளைண்டிஃப் யார் இங்கே ஸ்டாண்டர்ட் ஆஃப் ப்ரூஃப் என்ன கிரிமினல் கேஸில் அது விடுதலை ஆகலாம் அல்லது தண்டனை ஆகலாம் ஏதோ ஒரு தீர்ப்பு இருக்குங்க இந்த தீர்ப்புக்கான ஸ்டாண்டர்ட் ஆஃப் ப்ரூஃப் என்னன்னு கேட்டேன் கிரிமினல் கேஸில் நிறுவனத்தின் தரம் அல்லது நிலை எவ்வாறு நிர்ணயம் செய்யப்படுகிறது ப்ரிபண்டன்ஸ் ஆஃப் ப்ராபபிலிட்டிஸா பியாண்ட் ரீசனபிள் டவுட்டா பியாண்ட் ரீசனபிள் டவுட் சிவில் வழக்கில் ப்ரிபண்டன்ஸ் ஆஃப் ப்ராபபிலிட்டிங்கிற அடிப்படையில் தான் தீர்மானிக்கப்படுகிறது அப்போ அங்கே தீர்மானிக்கப்பட்ட ஸ்டாண்டர்ட் ஆஃப் ப்ரூஃப் வேற இங்கே ஸ்டாண்டர்ட் ஆஃப் ப்ரூஃப் வேற மாதிரியாக பார்க்கப்படுது இப்போ ரெலவன்சின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ட்டி ஒன் டு ஃபார்ட்டி ஃபோருக்குள்ள தான் நீங்கள் ரெலவன்சிக்குள்ள வரணும் ஃபார்ட்டி டு ஃபார்ட்டி ஃபோருக்குள்ள ரெலவன்சி வரணும் இந்த ஜட்ஜ்மெண்ட் இந்த ரெலவெண்ட்டுக்குள்ள வருதா இதுதான் இப்போ கிளாஸிஃபை பண்ணி பார்க்கணும் நாற்பதுலேருந்து நாற்பத்தி நாலுக்குள்ள சொல்லக்கூடிய ஜட்ஜ்மெண்ட்ஸ் இருக்கு பாருங்க இந்த ஜட்ஜ்மெண்ட்ஸுக்குள்ள இது வந்தால் நீங்கள் அங்கே பயன்படுத்தலாம் ஆனா ஒரு குற்றவியல் நீதிமன்றத்தினுடைய தீர்ப்பு இருக்கு பாருங்க அது முழுமையாக ஒரு உரிமையல் நீதிமன்றத்தில் அதே காஸ் ஆஃப் ஆக்ஷன் இருக்கும்பொழுது கட்டுப்படுத்தாது ஏன்னா அங்கே நிறுவனத்தின் முறை வேறு நிறுவனத்தினுடைய தரம் வேறு இங்க நிறுவனத்தின் முறை வேறு தரம் வேறு அதனால இதை ஒரு ரெலவன் ஃபேக்டாக எடுத்துக்கொள்ளாமே ஒழிய இந்த ஜட்மெண்ட் ஆஃப் கிரிமினல் கோர்ட் வில் நாட் பைண்ட் அப் ஆன் த சிவில் கோர்ட் அண்ட் வைஸ் வெர்சா சில நேரங்கள் அப்படி அமையும் ஒன்று வேண்டாம் மோட்டர் ஆக்சிடென்ட் கிளைம்ஸ் ட்ரிபினல் இருக்குது அங்கே காம்பன்சேஷன் போடுறாங்க அதனுடைய கனெக்டடாக ஒரு கிரிமினல் கேஸ் ஒரு டிரைவர் மேலே இருக்குது அவர் அக்யூட்டலாக போயிட்டார் அந்த அக்யூட்டல் ஜட்ஜ்மெண்ட் எடுத்து இங்கே போட முடியுமா ஐயா அங்கே ஒரு குற்றவாளியில் நிறுவனம் ஆயிடுச்சு இத்த விடுதலையாக போயிட்டார் நீங்கள் அதனால் கிளைமை கொடுத்துறாதீங்க அவன் குற்றமே செய்யலையே சொல்ல முடியுமா ஸோ ரெண்டுலேயுமே வந்து அது ரெஜுடிகேட்டா பிரின்சிபலும் கிடையாது டபுள் ஜே பேரடியும் கிடையாது ஆனால் சிவில் கோர்ட்டினுடைய ஜட்ஜ்மெண்ட்டை அது இறுதி தீர்ப்பை வந்து ஒரு கிரிமினல் கோர்ட்டினுடைய ஜட்ஜ்மெண்ட்டு கட்டுப்படுத்த முடியாது எப்பெல்லாம் கட்டுப்படுத்த முடியும் அப்படின்னு இருக்கு சில பொறுமைகளினுடைய முடிவை வேணா கட்டுப்படுத்தலாம் ஃபேக்டின் இஷ்யூவை கட்டுப்படுத்த முடியாது வாகனம் ஓட்டுனது நிரூபிக்கப்பட்டிருக்கு ஆனால் ரேஷர் நெகிழிஜெண்ட் ஆக்டு இல்லை ரெண்டு வித்தியாசப்படுத்தி பாருங்க கிரிமினல் கேஸில் இந்த டிரைவர் தான் இந்த வாகனத்தை ஓட்டுனாருங்கிறது நிரூபணம் ஆயிடுச்சு ஐ விட்னஸ் சொல்லுவது எல்லாரும் சொல்லிட்டாங்க ஆனால் ரேஷர் நெகிழிஜெண்ட் ஆக்டுலாம் அவர் விடுதலை செய்யப்படுவார் அப்போ வாகனம் ஓட்டியது தொடர்பான ஒரு பொறுமை இருக்கு பாருங்க அதை வேணா நீங்க நிறுவனம் செஞ்சுக்கலாம் ஆனா இவர் குற்றவாளி இல்லைன்னு தீர்ப்பு கொடுத்தாங்க பாருங்க அந்த தீர்ப்பை கொண்டு போய் நீங்க கொடுக்க முடியாது அந்த ட்ரிபினல் வந்து இந்த கிரிமினல் கோர்ட்டினுடைய ஜட்ஜ்மெண்ட் வந்து பைன் பண்ணாது கிளாஸ் கொண்டு போயிருவோமா கொஞ்சம் தான் இருக்கு இல்ல இப்படி இன்ட்ராக்ஷன்ல போயிருவோம் இது பெஸ்ட் ஜட்ஜி ஏதோ ஒரு கேள்வி வச்சிருக்காங்க யாத்தையோ சொல்லிட்டாங்கன்னு நினைக்கேன் ஆ ஓ கேக்குறீங்களா ம் ஆ நீங்க அப்போ காலையில் வரலன்னு நினைக்கேன் நான் கத்தோ கத்துன்னு கத்துனேன் ஆ ஓ வேற யாருக்கும் வேணுமா ஓஹோ வேற யாருக்கும் வண்டி இருக்காது இப்போ ஒருத்தருக்கு தான் வேணும்னாலும் நம்ம சொல்லணும் அது வேற நிறைய பேருக்கு அது வேணும்னு சொன்னால் எனக்கு கொஞ்சம் சந்தோஷமாக இருக்கும் வேற ஒன்று எத்தனை நிறுவனம் படித்தாலும் அது புரியாது இதை புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா ட்ரை பண்ணுங்கள் ப்ரூவ்டு அப்படின்னா ஒரு பொறுமை மெய்ப்பிக்கப்பட்டதா அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கேள்வி வருது நீதிமன்றத்தில் ஒவ்வொரு வழக்கில் ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட பொறுமைகள் நிறுவனம் செய்யப்பட வேண்டி உள்ளது அதில் ஒன்று நமக்கு மாற்றுக்கிறது இருக்காது ஒன் நாட் ஒன் உடைய பிரின்சிபலே அதுதான் டிபெண்டன் ஆன் தி எக்ஸிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் ஃபேக்ட்ஸ் அப்படின்னா ஸோ ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட பொறுமைகளை நம்ம சாட்சியமாக நீதிமன்றத்தில் கொடுக்குறோம் அந்த ஒவ்வொரு பொறுமையும் மெய்ப்பிக்கப்பட்டதா அப்படின்னு சொல்லி நீதிமன்றம் ஒரு கேள்வியை நம்ம பார்த்து கேட்குது அல்லது தனக்குத்தானே கேட்டுக்கொள்ளுது 
அப்படி ஒரு பொருண்மை மெய்ப்பிக்கப்பட்டதுன்னு ஒரு முடிவுக்கு நீதிமன்றம் வரணும்னா என்னெல்லாம் செய்யணும் நீதிமன்றம் எதெல்லாம் பார்க்கணும் அப்படிங்கிறத தான் அந்த ப்ரூவ்ங்கிற கான்செப்டை ஆரம்பிக்கிறாங்க அதில் என்ன சொல்கிறாங்க பாருங்க ஏ ஃபேக்ட் இஸ் செட் டு பி ப்ரூவ்டு வென் இந்த கமா செமிக்கோலம் இதெல்லாம் வந்து கடந்து போகக்கூடாது ஏன் இந்த இடத்துல கமா போட்டான் ஏன் செமிக்கோலம் வச்சுருக்கான் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு ஒரு அர்த்தம் இருக்கும் ஆண்டுங்கிற ஒரு வார்த்தையே வந்து பல நிறங்களில் நம்மளை வந்து அர்த்தத்தை மாற்றி விட்டுரும் புரிதல் முக்கியமான விஷயம் இதில் இங்கே கமா கொடுக்குறாங்க ஏ ஃபேக்ட் இஸ் செட் டு பி ப்ரூவ் வென் அப்ப இந்த வெண்ணுங்கிற இடத்துல நீங்க கமால வந்து கேள்விக்குறிய வைக்கலாம் எப்பொழுது ஒரு பொறுமை மெய்ப்பிக்கப்பட்டதாக சொல்லப்படுகிறது அப்படின்னு நம்ம கேள்விக்குறிய வச்சுக்கலாம் வச்சுட்டு ஆப்டர் கன்சிடரிங் மேட்டர்ஸ் பிஃபோர் இட் பிஃபோர் இட் மீன்ஸ் யார் முன்னால் இருக்கக்கூடியது த கோர்ட் எய்தர் பிலீவ்ஸ் இட் டு எக்ஸிஸ்ட் அப்ப நீதிமன்றத்தின் முன்னால் உள்ள சங்கதிகளை எல்லாம் பரிசீலனை செய்த பின்னர் ஆப்டர் கன்சிடரிங் சரியா மேட்டர்ஸ் பிஃபோர் இட் நீதிமன்றம் என்ன செய்யணும் எய்தர் பிலீவ்ஸ் டு எக்ஸிஸ்ட் அந்த பொறுமை இருப்பதாக நம்ப வேண்டும் பொறுமை இருப்பதாக நம்பிவிட்டால் பொறுமை மெய்ப்பிக்கப்பட்டதாக பொருள் பொறுமை இருப்பதாக நீதிமன்றம் நம்ப முடியவில்லை எனில் அதனாலதான் ஆறுங்கிற வார்த்தையை பயன்படுத்துறாங்க முடியவில்லைன்னு சொல்லி எங்க சார் சொல்லப்பட்டதுன்னு கேட்கக்கூடாது ஆறுங்கிறதுக்கான பொருள் அதுதான் ஆர் கன்சிடர்ஸ் இட்ஸ் எக்ஸிஸ்டன்ஸ் சோ ப்ராபபிள் இந்த சோ ப்ராபபிள்ங்கிற வார்த்தையும் வலிமையான வார்த்தை தான் பாசிபிள் எழுதுல பாருங்க பாசிபிலிட்டி ப்ராபபிலிட்டி சப்போசிஷன் இந்த மூன்று வார்த்தைக்குமே ஒரு சின்ன சின்ன டிகிரி வேரியேஷன் சாத்தியக்கூறு நம்ம சொல்றோம் ப்ராபபிள்கான வார்த்தைக்கான சாத்தியக்கூறு வந்து ஹை டிகிரியா இருக்கும் பாசிபிளுக்கு லோ டிகிரியா இருக்கும் சப்போசிஷனுக்கு வந்து ஹையர் டிகிரியாக இருக்கும் இந்த பாசிபிலிட்டி ப்ராபபிலிட்டி அண்ட் சப்போசிஷன் இங்க அவர் பயன்படுத்துற வார்த்தை வந்து ப்ராபபிள் சோ ப்ராபபிள் தட் அப்படி அவர் கன்சிடர் பண்ணும் பொழுது அந்த பொறுமை இருப்பதற்கான சாத்திய கூறுகள் ஒரு சாதாரண அறிவு படைத்த ஒரு மனிதன் அந்த ஒரு வழக்கில் அந்த வழக்கினுடைய சூழ்நிலையில் அந்த பொறுமை இருப்பதற்கான அதிகபட்ச சாட்சிய கூறுகள் இருப்பதாக அவன் நம்பிவிட்டால் இங்க ஜட்ஜி ரோலே இல்லை இங்க சாதாரண ஒரு மனிதனுடைய ரோல்ல இருந்து ஜட்ஜி பாக்குறார் இந்த ரெண்டுல எதுலனாலும் அவர் திருப்தி கொண்டார் சொன்னா அந்த பொறுமை மெய்ப்பிக்கப்பட்டதாக பொருள்ளதானது இன்றைய காலகட்டத்தில் நீதிமன்றமும் வழக்கறிஞர்களும் மறந்து போன ஒரு சங்கதி அது நான் கோர்ட்ல கேஸ் எடுத்து போதெல்லாம் சில ஜட்ஜஸ் வந்து சண்டையே போட்டிருக்கேன் தயவு செய்து இந்த டெமோ ரெக்கார்ட் பண்ணுங்க ரெக்கார்ட் பண்ணுங்க அது என்ன டெமோனர் ஆஃப் த விட்னஸ்ல என்ன பிரச்சனை அது எதற்கு தேவைப்படுது அது மேட்டர்ஸ் பிஃபோர் த கோர்ட்டுங்கள இன்க்ளூட் பண்ணப்படுது டூ எயிட்டி சிஆர்பி சொல்ல டெமோனர் ஆஃப் த விட்னஸ்ங்கிறது முக்கியமாக பார்க்கப்பட வேண்டிய ஒரு சங்கதி ஒரு சாட்சியினுடைய வாய்மொழி சாட்சியத்தின் மூலமாக ஒரு முடிவை எட்ட முடியுமா வாய்மொழி சாட்சியம் எப்படிப்பட்டது வாய்மொழி சாட்சியத்துக்கு சில இயற்கையான தன்மைகள் இருக்கு இயற்கையான குறைபாடுகளும் இருக்கு ஒரு வாய்மொழி சாட்சியத்துக்கு என்னெல்லாம் இருக்கு கற்பனையாகவும் சொல்லும் பொய் கலந்து உண்மையை சொல்லும் உண்மை இல்லாத பொய்ய சொல்லும் ஆட்டோ ஜெனரேட்டர் அந்த சிச்சுவேஷனுக்கு அவன் என்ன சொல்ல நினைச்சதுக்கான அதை தூரம் சொல்லுவான் வழக்குக்கு தேவைப்பட்டதா இருக்கும் வழக்குக்கு தேவைக்காததா இருக்கும் ஆட்டோ ஜெனரேட்டர் நினைச்சதை சொல்லுவான் அது தன்னைத்தானே உருவாகிட்டு வரும் ஒரு வாய்மொழி சாட்சியம் எது சம்பந்தமாக அவன் சொல்ல வர்றான் ஆல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் பெர்மிட் பை த கோர்ட் ஆர் ரெக்கார்ட் பை த கோர்ட் மேட்டர்ஸ் ஆஃப் ரிலேட்டிங் டு இன்கொயரி இஸ் கால்டு ஓரல் எவிடன்ஸ் பாக்குறமா இல்லையா ஓரல் எவிடன்ஸ்க்கான டெபினிஷன்ல அப்ப சாட்சி என்ன சொல்லணும் எதை பத்தி சொல்ல வரலாம் ஃபேக்டை பத்தி சொல்ல வரலாம் கேபபிள் ஆஃப் பீவிங் பெர்சிடு பை சென்சஸ் அவன் புலன்களால் உணர்ந்தவற்றை மட்டும்தான் வாக்குமூலமாக கொடுப்பதற்கு நீதிமன்றத்துக்கு அவன் வரலாம் அப்போ ஃபேக்டினுடைய ஃபர்ஸ்ட் பார்ட்டு எவிடன்ஸுடைய செகண்ட் பார்ட்டு அப்படியே நீங்க போட்டுக்குள்ள வரணும் ஒரு சினிமா மாதிரி வச்சுக்கணும் 
இந்த ட படம் போட்டோம்னா திரையில் போடுவோம் பாருங்கள் பாஷானா முதல்ல பி வரும் அப்படி ஒவ்வொரு லெட்டராக கொண்டு வருவோம் பாருங்கள் அந்த மாதிரி அங்கேருந்து ஆரம்பிக்கணும் ஃபேக்டில் ஆரம்பிக்கணும் அந்த ஃபேக்டினுடைய புலன்கடல் உணர்ந்த விஷயத்த சொல்ல வர்றான் வாய்மொழியாக சொல்ல வர்றான் செக்ஷன் சிக்ஸ்டீன் மூலமாக சொல்ல வரான் ஒரு ஃபேக்டு எவிடன்ஸு செக்ஷன் சிக்ஸ்டி செக்ஷன் ஃபிஃப்டி நைன் இந்த நாளையும் கனெக்ட் பண்ணி ஒரு சாட்சி போட்டுக்கு வரான் அப்படி அவன் வரும்போது அவன் எதை பற்றி சொல்லணும் அவன் புலன்களால் உணர்ந்தவற்றை மட்டும்தான் சொல்லணும் வாய்மொழி சாட்சியமாக கேப்பபிள் ஆஃப் பீயிங் பெர்சிவ்டு பை சென்சஸ் வேறு எதையும் அவன் சொல்லக்கூடாது அப்சர்வேஷனுக்கும் பெர்செப்ஷனுக்கும் ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் சொன்ன நீங்கள் கிளாஸை அப்சர்வ் பண்ணால் எப்படி இருக்கும் நீங்கள் படித்து உணர்ந்தால் எப்படி இருக்கும்னு பாருங்கள் அப்சர்வேஷனில் வந்து இட் மே பி ராங் உங்கள் அப்சர்வேஷன் வந்து தவறுதலாக கூட இருக்கலாம் நீங்கள் சரியாக கவனிச்சிங்களா அதை நீங்கள் சரியாக கவனிக்கிற போல எனக்கு தெரியுது ஸோ அப்சர்வேஷன் இதில் வந்து டிஃபெக்ட் இருக்கும் ஆனால் பெர்செப்ஷனுங்கிற வார்த்தையை நாங்கள் கொடுக்குறோம் பெர்செப்ஷன்னா வந்து அப்படியே பிரிண்ட் ஆகிடும் மனசுக்குள்ள ஐ விட்னஸ் ஒருத்தனை நீங்கள் வந்து உடச்சி எடுக்கிறது அவ்வளோ ஈஸி கிடையாது ரியல் ஐ விட்னஸை ஏன்னா அவன் மனசில் அப்படியே பதிஞ்சிருக்கும் பொய்யான ஐ விட்னஸ் வந்தால் தான் நீங்கள் கொஞ்சம் அப்படி சிக்ஸாக காட்ட முடியும் ஆனால் உண்மையான ஐ விட்னஸ் ஒருத்தன் வந்து பெட்டில் நின்னாம்னா நீங்கள் என்ன குட்டிக்கணம் போட்டாலும் கஷ்டப்படும் அவனுடைய எவிடன்ஸை ஷேக் பண்ண முடியாது ஏன்னா அவனுக்கு பெர்சிவ்டு பை சென்சஸ் அதை தான் அவன் எழுதுகிறான் நீ புலன்களால் உணர்ந்து பார்த்தவற்றையினுடைய பொறுமைகளை சாட்சியமாக கொடுத்தன்னு சொன்னால் அது ஓரல் எவிடன்ஸ் இப்போ நான் பெர்செப்ஷன் நான் ஒரு ஆக்சிடெண்ட்டை பார்க்குறேன் என்னால் ஆக்சிடெண்ட்டை வந்து அப்படியே இம்ப்ரிண்ட் பண்ண முடிஞ்சுது இம்ப்ரிண்ட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் என்னுடைய பெர்செப்ஷன் டியூ டு லேப்ஸ் ஆஃப் டைம் என்ன ஆகும் மெமரி லாஸில் என்ன ஆகும் அதனால தான் கிரிமினல் வழக்குகள்லாம் உடனே உடனே முடிக்க சொல்கிறாங்க குயிக் டிஸ்போசல் அது தான் அதனால தான் திருநாட்டு இந்த சிஆர்பிசியில் ஒரு ப்ரொவிஷன் இருக்குது அன்னெசரியான அட்ஜெஸ்ட்மெண்ட் கொடுக்கப்படாது டே டு டே பேசிஸ் நடத்துகிறோம்லாம் எவிடன்ஸ் ஆக்டுக்குள்ள இருக்குது பெர்செப்ஷன் எப்போல்லாம் கெட்டு போகும் டெட்டோரியேட் ஆகும் மெமரி எப்போ ஃபேட் ஆகும் இதெல்லாம் மனசில் வச்சு தான் குயிக் டிஸ்போசல் கொடுக்குறாங்க ஃபேர் ட்ரையல் கான்செப்டில் செட் ஆர்டிக்கல் டுவெண்ட்டி ஒன்றில் கொண்டு கான்செப்டில் வைக்கிறாங்க எந்த செக்ஷனும் எங்கே போகுது பாருங்க ஸோ இப்போ வாய்மொழியாக சாட்சியம் கொடுக்கும்போது லேப்ஸ் ஆஃப் டைம் மெமரி லாஸ் ஸோ மெனி ரீசன்ஸ் என்னுடைய பெர்செப்ஷன் என்ன ஆகுது கொஞ்சம் வீக் ஆகிடுச்சு அப்போ நான் என்ன பண்ணுவேன் சாட்சி சொல்கிறதுக்கு பெட்டியில் ஏறினோடனே சொல்லி தான் ஆகணும் ப்ராசிக்யூட்டர் விட மாட்டார் சொல்லலைன்னா ஜட்ஜி ஒரு மாதிரி உங்களை நினப்பார் சொல்லலைன்னா அக்யூஸுக்கு சாதகமாக சொல்லிட்டாம் சொல்லி அது வேற சொல்லி தொலைப்பானுங்க நம்ம என்ன பண்ணுறது பார்த்தது நம்ம தான் சரி அடித்து விடுவோமே என்ன செய்வான் ஆட்டோ ஜெனரேட்டட் அவன் சொல்ல வர வாய்மொழி சாட்சியத்தில் அவன் அந்த சூழ்நிலைக்கு தகுந்த மாதிரி கொஞ்சம் உருட்டப்பட்டெல்லாம் பண்ணிடுவான் இதனால தான் ஒரு இன்ஹரன்ட் குவாலிட்டியில் இன்ஹரன்ட் வீக்னஸ் ஓரல் எவிடன்ஸுக்கு எதில் கொடுக்குறாங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து ஆட்டோ ஜெனரேட்டட் ரெண்டாவது எக்ஸ்டேனியஸ் ஃபோர்ஸ் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பை எக்ஸ்டேனியஸ் ஃபோர்ஸ் நீ பெட்டி ஏறி சாட்சி சொல்லும்போது இந்த மாதிரி சொல்லிட்டு வா அல்லது நீ நீதிமன்றத்துக்கு வெளியே போனால் உயிரோட போக முடியாது பெட்டி லேரி சாட் சொல்லிட்டு வந்தேன் சொன்னால் உன் குழந்தைய நான் விட்டுருவேன் அல்லைன்னா உன் குழந்தைய நீ உயிரோட பார்க்க முடியாது பெட்டி லேரி சாட் சொல்லிட்டு வந்தேன்னா உனக்கு பணம் தர்றேன் ஏதோ ஒரு இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணுறான் ஒரு எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸு எப்போ அவன் பாக்ஸில் நிற்கும்போது பாக்ஸுக்கு வர்றது முடிய அந்த வேலை ஆரம்பிச்சாச்சு அவன் விட்னஸ் பாக்ஸில் நிற்கும்போது அந்த சிந்தனை அவனுக்கு வருது நம்ம அவன் சொன்னபடி சாட்சி சொல்லலைன்னு சொன்னால் இன்னென்ன ரிசல்ட்டை நம்ம எதிர்நோக்க வேண்டியிருக்கும் அப்போ என்ன பண்ணுறான் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பை எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் அவன் என்ன சொல்லி கொடுத்தானோ அதை வந்து ஓரல் எவிடன்ஸாக கொடுத்துருவான் அப்போ ஓரல் எவிடன்ஸ் வந்து உண்மையாக எவிடன்ஸாக இருப்பா இல்லாமல் போகிறதுக்கு காரணங்கள் என்னெல்லாம்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டோ ஜெனரேட்டட் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பை எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் வார்னிஸ்டு வெர்ஷன் அவனுக்கு நிச்சயமாக தன்னோயம் கொடுக்கணும் அந்த விட்னஸே நினைக்கிறான் அதனால் கொஞ்சம் அதிகப்படுத்தி சொல்கிறான் வார்னிஸ்டு வெர்ஷன் கலர்ஃபுல் வெர்ஷன் இதெல்லாம் கொடுக்குறான் அப்போ எப்படிங்க ஓரல் எவிடன்ஸை நம்ப முடியும் ஒரு நீதி விதியால் பெர்சிவ்டு பை சென்சஸ் தான் அவன் புலங்களாக உணர்ந்தால் தான் வந்து சொன்னான் வாய்மொழி சாட்சியமாக ஆனால் வான்மொழி சாட்சியத்தில் இயற்கையிலே இவ்வளோ குறைபாடுகள் இருக்குது அதனால தான் எல்லா கேஸ்லேயும் ஐபிட்னஸ் சொன்னதுக்காக தண்டிக்க முடியலை சில கேஸில் விடுதலை ஆகுது சில கேஸில் அதனால தான் வந்து தண்டிக்க முடியாமல் விடுதலை பண்ணுறாங்க அதுக்கு காரணம் என்னென்னா வாய்மொழி சாட்சியத்தை முழுமையாக அந்த நீதிபதி நம்பவில்லை
ஸோ அதனால் வாய்மொழி சாட்சியத்தை பற்றி சொல்லும்போது இது எல்லாமே வந்து கன்சிடர் பண்ண வேண்டிய கட்டாயம் புரோடுகிற கான்செப்டுக்கு தேவைப்படுது ஒருத்த சாட்சி சொல்லிட்டான் அவனுடைய யாருக்காக வந்தாலும் அவருடைய வழக்கை ஆதரித்து சாட்சி சொல்லியிருக்கிறான் முழுமையாக அப்படிங்கிறதுக்காகவும் நீதிபதி நம்ப முடியாது அவன் சொல்லவில்லை என்பதற்காகவும் நீதிபதி மறுக்க முடியாது நீதி தீர்ப்பு என்பது ரேஷனல் ஜட்ஜ்மெண்டாகத்தான் இருந்த ஆகும் அப்படி என்றால் புரோடுகிற கான்செப்டில் இந்த டெமனர் ஆஃப் த விட்னஸ் சரியான நேரத்துக்கு நீதிபதி எந்திரிச்சு போயிட்டார் இந்த டெமனர் ஆஃப் த விட்னஸ் சொல்லும் போது நீதிபதிகளை சாட வேண்டிய கட்டாயம் வரும் நான் நாகரிகமாக பேசிட்டு இருந்தேன் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா 